ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஹீபா மேக் ஸ்டடி டைம் நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட் சயின்ஸில் வந்து யூனிட் டூ மோஷன் நியூமெரிக்கல் ப்ராப்ளம் என்னென்னு பார்க்கலாம் எயித் எக்ஸைஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் ஃபஸ்ட் கொஷன் அ பால் இஸ் ஜென்ட்லி ட்ராப்டு ஃப்ரம் அ ஹைட் ஆஃப் ட்வெண்ட்டி மீட்டர் இஃப் இட்ஸ் வெலாசிட்டி இன்க்ரீசஸ் யூனிஃபார்ம்லி அட் த ரேட் ஆஃப் டென் மீட்டர் பெர் செகண்ட் ஸ்கொயர் வித் வாட் வெலாசிட்டி வில் இட் ஸ்ட்ரைக் த கிரவுண்ட் ஆஃப்டர் வாட் டைம் இட் வில் ஸ்ட்ரைக் த கவுண்ட் ரெண்டு விஷயம் கேட்குறாங்க ஃபஸ்ட்டு ஒரு பால் வந்து ஜென்ட்லி ட்ராப்னா மேலேருந்து கீழே போடுறாங்க ஒரு ஹைட்டு ஹைட் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்கன்னா டுவெண்ட்டி மீட்டர் பால் இப்போ மேலேருந்து கீழே வரும்போது ஒரு வெலாசிட்டி இருக்கும் பார்த்திங்களா ஒரு ஸ்பீடு இருக்கும் பார்த்திங்களா அதை வந்து இன்க்ரீஸஸ் யூனிஃபார்ம்லி அப்படின்னா அதே மாதிரி இன்க்ரீஸ் ஆகுதான் அட் த ரேட் ஆஃப் டென் மீட்டர் பெர் செகண்ட் ஸ்கொயர் வித் வாட் வெலாசிட்டி வில் இட் ஸ்ட்ரைக் த கிரவுண்ட் ஸ்ட்ரைக் த கிரவுண்ட்னா கடைசியாக போய் அது கிரவுண்டில் இடிக்கும் போது என்ன வெலாசிட்டி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்குறேன் எவ்வளோ டைமில் வந்து அது போய் ஸ்ட்ரைக் பண்ணும் ரெண்டு விஷயம் கண்டுபிடிக்கணும் ஒன்று ஃபைனல் வெலாசிட்டி என்ன இன்னொன்று டைம் என்ன கண்டுபிடிக்கணும் இனிஷியல் வெலாசிட்டி கொடுத்துட்டாங்க அண்ட் ஹைட்டுமே கொடுத்துட்டாங்க ஹைட்டுன்றது இந்த இடத்துல டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் வந்து ட்ராவல் ஆச்சுன்னு மழை இனிஷியல் வெலாசிட்டி இனிஷியல் வெலாசிட்டி எப்போவுமே ஜீரோ சரிங்களா அண்ட் டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ கொடுத்துருந்தாங்க ட்வெண்ட்டி மீட்டர் ஆக்சலரேஷன் ஆக்சலரேஷன்றது நம்ம ஃபஸ்ட்டு சொன்னோம் இல்லையா வெலாசிட்டி இன்க்ரீசஸ் யூனிஃபார்ம்லி அட் த ரேட் ஆஃப் அப்படின்னு படித்தோம் பார்த்திங்களா அது ஆக்சலரேஷன் டென் மீட்டர் பெர் செகண்ட் ஸ்கொயர் ஃபைனல் வெலாசிட்டி என்ன நம்ம தான் கண்டுபிடிக்கணும் டைம் என்ன நம்ம தான் கண்டுபிடிக்கணும் சரிங்களா இப்போ ஃபைனல் வெலாசிட்டியோட ஃபார்முலா என்னென்னு பார்க்கலாம் வி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு யூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏஎஸ் சரிங்களா வி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு யூ ஸ்கொயர் யூ வேல்யூ என்னது ஜீரோ ஜீரோ ஸ்கொயர் ஜீரோ தான் வரும் ப்ளஸ் டூ இன்டு ஆக்சலரேஷன் ஏ வந்து டென் இன்டு எஸ் வந்து டிஸ்டன்ஸ் ட்வெண்ட்டி வி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸ்கொயர் ஜீரோ ஆகிடும் டூ டூ ஜார் ஃபோர் இந்த ரெண்டு ஜீரோ அப்படியே எழுதிக்கலாம் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இது வந்து வி ஸ்கொயர் நமக்கு வி மட்டும்தான் வேணும் இல்லையா அப்போ வி ஸ்கொயர் வந்து ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இருக்கும்போது வி எப்படி இருக்கும் ரூட் ஆஃப் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இப்போ ரூட்குள்ளே ஃபோர் இருக்குன்னா டூ எழுதிக்கலாம் ரெண்டு ஜீரோக்கும் ஒரு ஜீரோ எழுதிக்கலாம் லாஸ்ட்டாக யூனிட் செலுத்தணும் மீட்டர் பெர் செகண்ட் ஈஸியாக இருக்கு இல்லையா சம் ரொம்ப ஈஸியான ஒரு கால்குலேஷன் அடுத்தது டைம் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் அடுத்த கால்குலேஷன் டைம் டி டி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம V இஸ் ஈக்குவல் டு யூ ப்ளஸ் ஏடின்ற ஃபார்முலாவை எடுத்துக்கலாம் இதில் T மட்டும் தான் கண்டுபிடிக்கணும் மிச்ச எல்லாமே நம்மக்கிட்ட இருக்குது இப்போ வியோட வேல்யூ என்ன டுவெண்ட்டி இருக்குது யூவோட வேல்யூ ஜீரோ ஏ இடத்துல டென் இன்ட்டு டி அடுத்த லைன் எப்படி இருக்கும் டுவெண்ட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ வந்து நம்ம எழுதணும்னு இல்லை டென் இன்ட்டு டி டென் டி அப்படின்னு எழுதிடலாம் இப்போ டி மட்டும் தானே வேணும் அப்போ டுவெண்ட்டி மல்டிப்ளிகேஷன் இருக்க டென்னை டிவிஷனில் கொண்டு வந்துடலாம் ஈக்குவல் டு டி ஜீரோ ஜீரோ கேன்சல் பண்ணிட்டிங்கன்னா டைமோட வேல்யூ எவ்வளோ டூ செகண்ட்ஸ்ன்னு எழுதணும் சரிங்களா ரொம்ப ஈஸியான சம் இப்போ அவங்க கேட்ட ரெண்டு கொஷனுக்குமே ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சா அது ஸ்டேட்மெண்ட்டில் எழுதணும் எழுதலாம் தேர் ஃபோர் பால் தானே கேட்டிருந்தாங்க பால் வில் ஸ்ட்ரைக் த கிரவுண்ட் அட் அ வெலாசிட்டி ஆஃப் ட்வெண்ட்டி மீட்டர் பெர் செகண்ட் இது வெலாசிட்டியோட யூனிட் அடுத்தது தேர்ஃபோர் டைம் டேக்கன் டு ரீச் ஆர் ஸ்ட்ரைக் த கிரவுண்ட் இது வேணா எழுதிக்கலாம் ரீச் த கிரவுண்ட் இஸ் டூ செகண்ட் ஈஸியாக இருக்கா அடுத்த கொஷின் பார்க்கலாமா அண்ட் அத்லெட் கம்ப்ளீட்ஸ் ஒன் ரவுண்ட் ஆஃப் அ சர்க்குலர் ட்ராக் ஆஃப் டயமீட்டர் டிஐஏ வரணும் டூ ஹண்ட்ரட் மீட்டர் இன் ஃபார்ட்டி செகண்ட்ஸ் வாட் வில் பி த டிஸ்டன்ஸ் கவர்ட் அண்ட் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அட் த எண்ட் ஆஃப் டூ மீட்டர் டுவெண்ட்டி செகண்ட் ஸோ என்ன சொல்கிறாங்க ஒரு அத்லெட் வந்து ஒரு ரவுண்டு ஒரு சர்க்குலர் ட்ராக் இருக்குன்னா அந்த ஒரு ரவுண்டை வந்து ஃபார்ட்டி செகண்டில் வந்து ரெண்டு அதை கம்ப்ளீட் பண்ணிடுவாராம் அந்த ரவுண்டோட டயமீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க டூ ஹண்ட்ரட் மீட்டர் சரியா வாட் வில் பி த டிஸ்டன்ஸ் கவர்ட் அண்ட் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ரெண்டு வேறு வேறு டிஸ்டன்ஸ்னால் வேறு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்னா வேறு அட் த எண்ட் ஆஃப் டூ மீட்டர் டுவெண்ட்டி செகண்ட் அவங்க எவ்வளோ கேட்குறாங்க டூ மீட்டர் டுவெண்ட்டி செவனில் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் அண்ட் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வந்து கவர் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க கொடுத்துருக்க வேல்யூ
டிஸ்டன்ஸ் இப்போ எவ்வளோ கவர் பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்க்கலாமா டைம் டேக்கன் ஃபார்ட்டி செகண்ட்ஸ் டோட்டல் டைம் வந்து நமக்கு எவ்வளோ கேட்குறாங்க அத்லெட் மூவ்ஸ் வந்து டூ மீட்டர் டுவெண்ட்டி செகண்ட் முதல்ல இதை நான் சேஞ்ச் பண்ணும் இல்லையா டூ மீட்டர்னால் இப்போ ஒன் மீட்டரை வந்து நான் செகண்ட்ஸில் மாற்றணும்னா சிக்ஸ்டி செகண்ட்ஸ் அப்போ இதை என்ன பண்ணோம் டூ இன்ட்டூ சிக்ஸ்டி ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஆனால் இது ஆல்ரெடி செகண்டில் தான் இருக்குது டூ இன்ட்டு சிக்ஸ்டி ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி பண்ணோன்னா சரிங்களா ஒன் ஃபார்ட்டி செகண்டில் எவ்வளோ தூரம் போயிருக்காங்க பார்க்கலாம் இப்போ டிஸ்டன்ஸ் கவர்ட் இன் ஒன் ரவுண்ட் இப்படி கால்குலேட் பண்ணுறது சக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆஃப் அ சர்க்கிள் வச்சு ஏன்னா நம்ம இந்த அவுட் சைட் மட்டும்தான் இல்லையா ஒரு ரன் பண்ணுறதா இருந்தால் பண்ணுவோம் ஸோ அது எப்படி கண்டுபிடிக்குன்னா சக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆஃப் அ சர்க்கிள் சக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆஃப் அ சர்க்கிளோட ஃபார்முலா என்னென்னா டூ பை ஆர் சரிங்களா டூ இன்ட்டூ டுவெண் பை வந்து நம்ம அப்படியே எடுத்துக்கலாம் ஆரோட வேல்யூ என்ன கண்டுபிடிச்சோம் ஹண்ட்ரட் ஸோ டிஸ்டன்ஸ் கவர்ட் இன் ஒன் ரவுண்ட் எவ்வளோன்னு பார்த்தோம்னா டூ ஹண்ட்ரட் 2 இன்டூ ஹண்ட்ரட் டூ ஹண்ட்ரட் பை மீட்டர் டிஸ்டன்ஸ்னால மீட்டரில் எழுதிக்கலாம் இப்போ இந்த டிஸ்டன்ஸை கவர் பண்ண எனக்கு ஃபார்ட்டி செகண்ட்ஸ் ஆச்சு சொன்னாங்க இல்லையா ஸோ இப்போ நான் ஒரு செகண்டுக்கு எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் கவர் பண்ணுறதுன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டேன்னா ஒன் ஃபார்ட்டி செகண்டுக்கு எவ்வளோ ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் கரெக்டாக ஸோ இப்போ ஃபார்ட்டி செகண்டுக்கு எவ்வளோ எழுதிடலாம் ஃபார்ட்டி செகண்ட் இஸ் ஈக்வல் டு டூ ஹண்ட்ரட் பை மீட்டர் சரிங்களா இப்போ ஒரு செகண்டுக்குன்னா நான் என்ன பண்ணேன் இந்த ஃபார்ட்டி டிவைடட் பையில் கொண்டு வரணும் 200 ஹண்ட்ரட் பை டிவைடட் பை ஃபார்ட்டி ஜீரோ ஜீரோ கேன்சல் ஆகிடும் ஃபோர் ஒன் ஜார் ஃபோர் ஃபைவ் ஜார் ஸோ ஒரு செகண்டுக்கு ஃபைவ் இன்ட்டு பை மீட்டர் வந்து கவர் பண்ணுறாங்க அத்லெட் ஓகேங்களா இப்போ டிஸ்டன்ஸ் கவர்ட் இன் ஒன் ஃபார்ட்டி செகண்டுக்கு எவ்வளோன்னு பார்க்கணும் அதை எழுதிக்கலாம் டிஸ்டன்ஸ் கவர்ட் இன் ஒன் ஃபார்ட்டி செகண்ட் அப்போ என்ன பண்ணோம் இதை இன்ட்டு ஒன் ஃபார்ட்டி பண்ணணும் அவ்வளோதான் தட் இஸ் ஈக்வல் டு 5 பை இன்ட்டு ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பை இன்ட்டு ஒன் ஃபார்ட்டி நம்ம செய்யும்போது ரெண்டுத்தையும் மல்டிபிள் பண்ணால் செவன் ஹண்ட்ரட் வரும் செவன் ஹண்ட்ரட் பை ஸோ பைக்கு வந்து ட்வெண்ட்டி டூ பை செவன் வந்து வேல்யூ செவன் ஒன் ஜார் செவன் அந்த ரெண்டு ஜீரோ செவன் ஹண்ட்ரட்னா ரெண்டு ஜீரோ அப்படியே எழுதிக்கலாம் ஸோ பேலன்ஸ் நமக்கு ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு ட்வெண்ட்டி டூ கிடைக்கும் தட் இஸ் டுவெண்ட்டி டூ எழுதிட்டு அந்த ரெண்டு ஜீரோ அப்படியே எழுதிட்டு மீட்டர் ஸோ ஒன் ஃபார்ட்டி செகண்டில் டூ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் மீட்டர் வந்து அந்த அத்லெட்டால் கவர் பண்ண முடியும்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட் பார்க்கலாம் இது வரைக்கும் நம்ம டிஸ்டன்ஸ் தான் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட் கண்டுபிடிக்கல ஸோ டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட்டுக்கு எழுதிக்கலாம் இப்போ டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அத்லெட் வந்து எத்தனை ரவுண்டு வந்து ஓடியிருக்காங்கன்றத நம்ம பார்க்கணும் ஸோ டோட்டல் ரவுண்ட் டோட்டல் ரவுண்ட்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுனா Total distance covered divided by distance covered in one round. சரிங்களா ஸோ டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ செவன் ஹண்ட்ரட் பை இல்லைங்களா இது ஆல்ரெடி நம்ம இங்கே கண்டுபிடிச்சி டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் கவர்ட் இன் ஒன் ஃபார்ட்டி செகண்ட்ஸ் வந்து இது ரெண்டுத்தையும் மல்டிபிள் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன கிடைச்சது செவன் ஹண்ட்ரட் பை நான் இங்கே வேல்யூ எழுதியிருக்கேன் இல்லையா இங்கே வந்து ஆன்சர் என்னென்னா செவன் ஹண்ட்ரட் பை அதுதான் மேலே எழுதியிருக்கேன் இப்போ ஒரு ரவுண்டுக்கு எவ்வளோ ஆகுன்றது டூ ஹண்ட்ரட் பை இது வந்து சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆஃப் அ சர்க்கிள்லேருந்து எடுத்துக்கலாம் இப்போ இதை ரெண்டுத்தையும் நம்ம டிவைட் பண்ணலாம் பை பை கேன்சல் அண்ட் ரெண்டு ஜீரோ ரெண்டு ஜீரோவும் கேன்சல் ஆகிடும் ஸோ செவன் பை டூ இருக்கும் செவனை டூவால் டிவைட் பண்ணால் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் ரவுண்ட்ஸ் இப்போ இந்த த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவை டயக்ராமில் பார்த்தோன்னா இங்கே வந்து அத்லெட் ஸ்டார்ட் பண்ணுறான்னு வைங்களேன் ஒரு கம்ப்ளீட் ரவுண்ட் ரெண்டாவது கம்ப்ளீட் ரவுண்ட் மூணாவது கம்ப்ளீட் ரவுண்ட் அதுக்கப்புறம் பாயிண்ட் ஃபைவ்னால் பாதி ஏவும் பியும் பாருங்கள் ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைனில் வந்துருச்சு ஏன்னா பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ இங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணார்னா இங்கே முடிக்கிறாரு இது தான் நம்ம டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட் இப்போ டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட் எப்படி இருக்குன்னா இந்த சர்க்கிளோட டயமீட்ரு மாதிரி இருக்கா அப்போது நம்ம என்ன எழுதணும்னா ஸ்டேட்மெண்ட்டில் முதல்ல எழுதிடலாம் இஃப் ஹி ஸ்டார்டட் ஃப்ரம் ஏ ஆஃப்டர் ஒன் ஃபார்ட்டி செகண்ட்ஸ் அவர் என்ன பண்ணுவார் ஹி வில் பி அட் பி இந்த பின்றது எங்கே இருந்தது ஏ எங்கே இருந்ததுன்னா
நான் என்ன சொன்னேன் ஏ டூ பின்றது டயமீட்டர் ஸோ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன எழுதலாம் டயமீட்டர் அப்படின்னு எழுதிக்கலாமா டயமீட்டர் ஆல்ரெடி கொடுத்துருந்தாங்க கொஷினில் எவ்வளோன்னு பார்த்தோன்னா டூ ஹண்ட்ரட் மீட்டர் ஸோ அதுதான் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டோட வேல்யூ சரிங்களா எல்லாேருக்கும் சம் ஈஸி அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகுது தேர்ட் கொஷின் பார்க்கலாம் தேர்ட் கொஷின் பாருங்கள் ரேசிங் கார் ஹஸ் அ யூனிஃபார்ம் ஆக்சலரேஷன் ஆஃப் ஃபோர் மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர் ஸோ ஆக்சலரேஷன் ஏ கொடுத்துருக்காங்க வாட் டிஸ்டன்ஸ் இஸ் கவர்ட் இன் டென் செகண்ட்ஸ் டைமும் கொடுத்துட்டாங்க ஆஃப்டர் த ஸ்டார்ட் இப்போ டிஸ்டன்ஸ்னால் என்னது எஸ் கண்டுபிடிக்கணும் கொஷினில் என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க நம்ம பார்த்துடலாம் ஸோ ஆக்சலரேஷன் ஏ வந்து ஃபோர் மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர் இனிஷியல் வெலாசிட்டி வேணும் தட் இஸ் ஜீரோ எப்போவுமே அண்ட் டைம் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க டென் செகண்ட்ஸ் டிஸ்டன்ஸ் கவர்டு என்ன அதுதான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ அது எஸ் இல்லையா எஸ்ஸோட ஃபார்மில் என்ன யூடி ப்ளஸ் ஹாஃப் இன்ட்டு எயிட்டி ஸ்கொயர் ஸோ எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு யூ வந்து ஜீரோ டைம் வந்து டென் ப்ளஸ் ஹாஃப் இன்ட்டு ஆக்சலரேஷன் வந்து ஃபோர் இன்ட்டு t ஸ்கொயர் டி ஸ்கொயர்னால் டென் இன்ட்டு டென்னு எழுதிக்கலாம் ஏன்னா டைம் வந்து டென்னு ஸ்கொயர்னால் ரெண்டு வாட்டி டென் இன்ட்டு டென் அடுத்த லைனில் ஜீரோ இன்ட்டு டென் ஜீரோ ஆகிடும் நமக்கு ஒன் பை டூ இன்ட்டு ஃபோர் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் மட்டும் இருக்கும் டூ ஒன் ஜார் டூ டூ ஜார் ஸோ டூ இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் டூ ஹண்ட்ரட் மீட்டர் இது தான் டிஸ்டன்ஸ் கவர்ட் சரிங்களா இன் டென் செகண்ட்ஸ் அது அப்படியே நம்ம ஒரு லைனில் எழுதிடலாமா லாஸ்ட்டாக நம்ம எப்படி ஸ்டேட்மெண்ட் எழுதிடலாம் த ஸ்ட்ரேசிங் கார் வில் கவர் அ டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் டூ ஹண்ட்ரட் மீட்டர் ஆஃப்டர் ஸ்டார்ட் இன் டென் செகண்ட்ஸ் வித் கிவன் ஆக்சலரேஷன் சரிங்களா இது ரொம்ப பெருசாக இருக்க மாதிரி இருந்ததுன்னா நீங்கள் இதோட வரைக்கும் கூட ஸ்டாப் பண்ணலாம் எல்லாருக்குமே சம்மி ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகுது இல்லையா ஏதாவது டவுட் இருந்தாலும் கமெண்ட் செஷனில் கேளுங்கள் தே